c'è posta davanti. Verso 2 dice tenendo gli occhi su Gesù, tenendo lo sguardo, l'attenzione, che il quale autore è il compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio di cui la sua parola, vi chiedo di poter essere comodi e comode, grazie a Dio per la sua parola. Nel leggere questi due versi, potremmo vedere a 360 gradi quello che l'autore che ha scritto proprio appunto agli ebrei. Uh, i giudei dopo l'ascensione del Signore i giudei dopo il giorno della Pentecoste dopo uh, l'evoluzione di quello che oggi noi chiamiamo chiesa o ecclesia in greco ecclesia vuol dire separata dal mondo ma separata dal mondo non, non si intende come alcuni magari pensano tutti di clausura, non so chi di voi sia mai stato o stata in un convento di clausura. Io ci sono stato per lavoro, così come sono stato in carcere, per lavoro, non in carcere. Noi, molti anni fa, lavoravo a Civita Vecchia, e mi, mi chiamò il direttore della casa circondata di Civita Vecchia e mi disse, eh, era il dottore dell'Ambito, mi disse, sì, sono io, senta, guardi, eh, avevo bisogno della sua consulenza perché qui c'è uno dei nostri non mi ha detto Galeotti, me l'ha detto dopo. E uno dei nostri dice che ha bisogno del suo aiuto. Ha detto, quando dice, lei oggi riesce, ha detto, guarda, facciamo una cosa. Facciamo per un'ora e mezza, due? C'è problema. Ha detto, guarda, cosa devo fare? Ci guarda, mi porti tutta la, la, la strumentazione necessaria. E questo signore viene, veniva da una regione, ovviamente lo faccio non da una regione. Io dico, guarda, la ragazza che circonda gli altri, io tutto bel vestito, ma adesso qua mi applaudo. Quindi quando sono entrato, peggio della loro porta del Fiumicino, sento sto barcolo, ci tiro, so, so dopo la gente, cioè quanti cose si stavano entrando, contando con le cavole, io sono qui perché voi mi avete chiamato, altrimenti me ne sono andato a casa. Quindi mi hanno fatto entrare in infermeria, mi hanno detto attenda qua, se io qui ho detto, mi sa adesso mi andrà. E arrivò una persona che aveva da poco tempo ucciso la moglie e qualche altro, quindi voi immaginate che io da tutta la porta voglio dire questo come San Sarai, se ci lo scappo subito. <ride> Ovviamente purtroppo queste persone hanno, hanno bisogno di aiuto, però quello che voglio dire, eh, la parola ecclesia non vuol dire essere isolati o isolarsi o pensare di essere migliori di altri. Tanto è vero che qui l'autore del libro degli ebrei dice noi abbiamo un nuvolo, dice, essendo circondati da una grande nuvola, come dire, una, un, tanti testimoni, eh, tante persone i quali hanno preferito vivere una vita migliore. La vita migliore eh, tutti quanti vogliamo viverla è nato vicino al mare vorrebbe vivere forse in montagna, è nato in montagna, vorrebbe vivere vicino al mare, perché nessuno di noi sa cosa è migliore, perché in un modo o nell'altro come piove sulla montagna, piove sul mare. 
<coughs> le difficoltà quando si presentano come sulla montagna anche sul mare, ma avere una vita migliore dal punto di vista eh, ecclesiale e non solo, ma dal punto di vista eh, personale, per dire. Oggi forse le università direbbero dal punto di vista psicologico, ma non è neanche questo. Gesù è l'unico in grado di poter dare una pace che il mondo non può dare. Il mondo non è in pace, in guerra. Siamo ancora in guerra con il Covid e non c'è nessuno che ha detto ho vinto. Nessuno. Eppure pensate, un virus che ha messo a KO sta palla, che si chiama terra. Pensate, un virus. Quindi questo ci fa vedere la precarietà, la debolezza dell'essere umano. Uh -huh. Ma qui l'autore dico degli ebrei dice noi abbiamo dei testimoni che ci dicono che servire il Signore è la cosa più bella che possiamo fare. Non toglie nulla e non aggiunge nulla. Ti fa stare bene. Stai bene con Dio e stai bene con te stesso o con te stessa. Alleluia. Ovviamente non vediamo le cose in maniera diversa perché il lockdown è stato per tutti. Amen. Eh, le difficoltà si hanno per tutti quando fa caldo fa freddo fa caldo freddo per tutti ma il fatto di, eh, di servire Dio eh, il fatto di avere Dio dalla nostra parte questa è la differenza nella nostra vita dice ha messo da parte tutto quello che, tutto quello che è il nostro peccato come dire i nostri errori le nostre debolezze eh, a volte l'ho detto molti anni fa eh, c'era un tecnico lui prima che io arrivassi in quel negozio lui era un grande bestemmiatore oltre ad essere un grande fumatore e siccome io ero fra quelli che gli pagavo lo stipendio un giorno, dopo poco tempo un giorno mi ha detto ne quale devo parlare? e lui mi dice che cosa mi devi dire? ho detto senti, quando ci sono io tu qui non devi bestemmiare perché ho detto tu non risolverai il tuo problema bestemmiando Dio non glielo ho detto arrabbiato, ovviamente l'ho detto con un mezzo sorriso sulla labbra, ma sono stato molto minaccioso nonostante il mezzo sorriso. E un giorno mi ricordo che doveva attaccare un quadro e lui si è dato una martellata al suo pollice, punto. E lui cominciò a... Io quando mi sono avvicinato, non ho fatto... E gli ho detto, guarda, se vuoi gridare dal dolore, togliti la mano e grida. Ma se vuoi bestemmiare, ho detto, tieniti la mano. Ho detto, Dio non ti ha dato un martellato sul pollice? Sei stato tu? A me, quando le persone dicono, perché queste cose accadono? Perché un uomo, lontano da Dio, è un trasgressore. L'uomo lontano da Dio pensa di essere Dio. Pensa di poter avere il controllo sulle persone. Io non voglio che altre persone abbiano il controllo sulla mia vita. Io voglio che sia Dio ad avere il suo controllo sulla mia vita. Amen. Amen. Alleluia. Dio è Dio. Amen. Mentre se noi guardiamo verso l'uomo sicuramente saremmo delusi. Tanto è vero, dice verso 2, tenendo gli occhi su Gesù. Alleluia. Non tenendo gli occhi su una croce. La serie dico non tenendo gli occhi su un pezzo di legno, non tenendo gli occhi su una statua di marmo. Per quanto dice, per me rappresenta Dio, Dio è spirito. Prega, Dio è spirito. Si è fatto un corpo ovviamente per dare la salvezza all'umanità intera, ma Dio non è un legno. Dio ha creato gli alberi, alleluia. Dio è spirito. La Bibbia stessa dice che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità. Amen. Come dire, quando noi adoriamo Dio, lo, lo stiamo adorando nel giusto modo, nel modo vero. Alleluia. Amen. E quindi dice, tenendo gli occhi su Gesù, il quale è l'autore, come dire, dalla A alla Z della nostra vita. Lui è l'autore ed è il compitore, come dire, Dio è l'ideatore ed è colui che porta a termine la nostra vita, come dire, la nostra fede dalla A alla Z deve essere poggiata su Gesù, alleluia, su nessuna organizzazione, su nessuna società, su nessun essere umano, alleluia. Eh, ovviamente quello che sto per dire so che non, non è niente di nuovo per nessuno, ma oggi il, la, ci sono tante persone dove hanno perso il valore del, del matrimonio 
il valore del sentimento, il, il valore dell'affetto. Sapete perché? Perché anziché guardare le cose positive che noi troviamo in Dio, guardano soltanto gli altri. Oh, quella mia collega ha trattato male il marito e lo ha lasciato. Se tu mi tratti male, lascio pure te. Hanno guardato l'esempio sbagliato? La Bibbia dice di onorare, che il marito deve onorare la moglie e che la moglie deve cucinare bene i tortellini al marito. <ride> la Bibbia dice che il matrimonio è basato sull'amore e non sulle minacce. Amen. Ho oh, i miei figli l'ho cacciati fuori di casa e ho detto non vi voglio più, fatevi la vostra strada. Quello non è un amore che Dio, di cui Dio parla nella sua parola. Se i figli vanno via di casa perché hanno trovato un buon lavoro e eh, sono contenti che ben venga, alleluia, ma la Bibbia ci insegna, Gesù ci insegna di amare, ecco perché il verso dice abbiamo un gran numero di testimoni che sono in grado di poterci dire e di incoraggiarci a dire facciamo le cose giuste, facciamo quello che piace a Dio, facciamo tutto ciò che è secondo la parola di Dio, secondo la volontà di Dio e questa, questa mattina, questa tarda mattinata il fatto che Andrea abbia eh, così deciso, anche se in tanto, ma in ogni caso la scelta è sempre soggettiva, eh, abbia deciso di essere battezzato, non è che adesso lui diventerà più magro o si ingrasserà. Questo è il piano di Dio per la sua vita. Perché quando Gesù dice che dobbiamo credere prima di essere battezzati, voi immaginate, io provengo da una famiglia ex cattolica, voi immaginate quando i nostri genitori ci hanno portato dal parroco della chiesa dopo 15 giorni il parroco ha buttato un po' d'acqua che non è secondo la parola di Dio e eh, eh, qualcuno ha fatto il testimone vi ricordate? chi di voi si ricorda? io non mi ricordo a quel punto io non mi ricordo oh, quello, quello è, è, è il tuo padrino la tua padrina in Sicilia padrino ma quello hanno, loro sono stati testimoni del mio battesimo, pensate un po', è come dire garantisco io per lui o per lei, non funziona così, la Bibbia dice chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Amen. 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 Pensate voi che un bambino, una bambina di 5 anni, 6 anni abbia peccato secondo voi? Amen. Quindi quello, quello che sarà fatto fra, fra qualche minuto non è qualcosa che lo renderà più importante dal punto di vista umano, ma è obbediente al piano della salvezza. Amen. Amen. E quando si fa riferimento al piano della salvezza, se Gesù dovesse ritornare domani mattina, sapete, una persona che non conosce il piano della salvezza sarà Dio che sa quello che dovrà essere fatto. Io non, io non ho nessuna autorità di dire questo, ma la Bibbia ci dice che è necessario essere nati di nuovo di acqua e di spirito, nati di nuovo di acqua. È come dire, Dio non solo perdona i nostri peccati, e poi dice, ma allora da questo momento in poi lui non sbaglierà più. Mm. Tutti siamo perdoni. Chi è senza peccato comincia a prendere pietre e comincia a buttarle. Ma è il piano che Dio dà, o che Dio ha dato, per poter essere salvati. Quindi essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Ci tengo a fare, apro e chiudo parentesi. Dio è spirito, vero? Ci crediamo tutti che Dio è spirito. Quindi, quando nel 325 d.C. nel concilio di Nicea, si misero d'accordo e dissero altra ma ci ci ok facciamo la trinità questo è quello che è accaduto andatelo a vedere se volete su Google dove volete voi sì. e loro disse beh allora facciamo cominciamo ad, ad inserire nel mondo la formula trinitariana nella Bibbia non si parla di trinità nessuno credeva nella trinità sì. perché c'è che dica Dio è il padre però sì. ma Dio è spirito sì. Sì. Quindi, se Dio è spirito, come possono essere tre persone? Servono due, giusto? Se Dio è spirito. No, dal punto di vista umano è illogico. Perché dico questo? Perché chi ha scritto questo, questa lettera ai giudei ha detto 
ovviamente come se lui avesse un certo, non è così, ma lo sto dicendo io, come se fosse passato avanti eh, di quello che sarebbe accaduto eh, di, diversi centinaia di anni dopo. Guardiamo Cristo, guardiamo Gesù, non guardiamo tutte le cose che le persone dicono, sapete tutto quello eh, che l'uomo può dire se è in contrasto con la parola di Dio, non dobbiamo prestare attenzione. Per diversi secoli qualcuno sosteneva che la terra fosse piatta, vero? Amen. È vero che era piatta? Amen. Dicevo, ma io come fare a casa? Per diversi tempi, per diverso tempo, pensavano che la terra fosse piatta. Ma già nel libro della Genesi si parla, è ispirato, che la terra non era piatta. Ma qualcuno cercò di dire, no, secondo me è piatta. Perché hanno, messo da, hanno cercato di mettere da parte l'onnipotenza di Dio. A me. Mm. Sapete, se Dio è stato in grado di creare una stabilità perfetta nell'universo, pensate che Dio abbia problemi attraverso la forza gravitazionale di tenere le acque dei mari e dei fiumi attaccati alla terra? Non c'è niente che Dio non possa fare. Mm. Mm. E quindi concludo questo, questo, mio, questo mio pensiero dove l'autore dice tenendo gli occhi su Gesù il quale è l'autore e il, il compitore della nostra fede come dire Gesù deve essere tutta la nostra fede deve avere la nostra fiducia nel Signore, nel Signore. e poi dice il quale per la gioia che gli è stata data o gli è stata posta davanti soffrì la croce e concludo pensate l'autore sta dicendo che Gesù per ciò che sarebbe accaduto più avanti, eh? quindi parlando della croce, lui ha affrontato, come dire, lui si è manifestato sulla terra con gioia, Amen. non con tristezza, ma con gioia sapendo che tutti, chiunque, di qualsiasi età, qualsiasi mia, potevamo avere il privilegio di essere salvati. E si è salvati nel nome di Gesù. Si è salvati attraverso il battesimo di acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. E così come dice la sua parola, così come la Chiesa ha sperimentato di ricevere il meraviglioso dono dello Spirito Santo, che non è pazzia. Non è pazzia. È l'unico modo evidente che può confermare quello che la Bibbia dice. Ed è nella parola di Dio. Amen. Amen. Allora, qui sostengono che si riceve lo Spirito di Dio quando una persona diventa buona. Di solito tutti diventiamo buoni quando eh, a fine mese, quando arriva lo stipendio, diventiamo buoni. Quando lo stipendio è finito, diventiamo meno buoni. Un po' tutti siamo buoni. Ma sapete quante persone ci sono buone sulla faccia della terra? Io sono di persone che hanno donato degli organi per dare la vita ad altre persone non persone morte, persone viventi sono delle persone buone da, da, da alloggiare alleluia. ma abbiamo la possibilità noi di avere la bontà che Dio richiede siamo quelle sono piedi, abbiamo il privilegio di poter ringraziare Dio perché per mezzo della croce noi abbiamo il perdono dei peccati alleluia. per mezzo della croce noi possiamo dire il Signore è il mio Salvatore. Amen. Perché uno spirito non ha un corpo, ovviamente. E quindi non ci sarebbe lo spargimento del sangue. Ora, una considerazione. Se Gesù non si fosse, ok, Dio, se non si fosse fatto un corpo, chiunque avrebbe potuto dire, ma tu non sai le sofferenze di un uomo. Ma l'Apostolo Paolo dice che così è detto nel libro dei Romani, dice che Gesù ha sofferto ogni cosa affinché nella sua umanità lui potesse già comprendere e capire le sofferenze degli uomini. Ovviamente non fa riferimento alle torture, ma fa riferimento alle difficoltà che si incontrano su di questa vita. O io sfiderei il mondo intero a dire se non hanno difficoltà. Anche il Berlusconi ha difficoltà, sapete? Oh no. e adesso vorrebbe diventare papa non lo fanno diventare papa <ride> qualcuno diceva che lui voleva, voleva diventare presidente della Repubblica 
Adesso ho una gente, ho dato una, una battuta così, ma ognuno ha le sue difficoltà. Non può essere familiare, non può essere dal punto di vista eh, fisico e quant'altro. Quindi Gesù ha sofferto ogni cosa. Sapete, essere accusati ed essere condannati a morte senza aver commesso il reato è una cosa che nessuno accetterebbe. Infatti, però, nella sua preghiera Gesù ha detto: Padre, se è possibile, fate questo calcio, fai, perché io non devo soffrire ciò che so che, che devo soffrire. È la sua umanità. Chi non avrebbe paura? Alleluia. Ma grazie alla sua misericordia, grazie alla sua sofferenza. Noi possiamo oggi dire grazie Signore per la sofferenza. Allora, mentre magari cantiamo qualche canto, io vorrei chiedere a Padre Andrea, eh, dove si spoglia? Nella, nella, 